ഹലോ ആ ഞാൻ പാർക്കിലുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നിടത്ത് ആ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വാ സോറി കേട്ടോ ഇന്ന് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറെ നേരം വന്നിട്ട് ഏയ് അത് സാരില്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ ആ സാറ് വരുമല്ലോ അല്ലേ ഹലോ സാറേ ബിജു ആണേ ഞങ്ങളിവിടെ പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾ ആ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ചേട്ടന് ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോളുടെ അവസ്ഥ കേട്ടപ്പോ എനിക്കും സങ്കടമായി ഈ സാറ് ആളെങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ നമ്മളെ പോലുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും മേടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ വല്ല തരികടെ ഉടായ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയി ഞാനാ പറഞ്ഞ സാറെ കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ തന്നെ ആ ഓക്കെ വെച്ചേക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി സംസാരിക്കാം എന്ത് പേര് മോളുടെ അലീന നല്ല പേരാണല്ലോ ആ ഇനി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പറ പേടിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ അത് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളു സാറേ അത് അയാളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് അയാളുടെ ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ാണ് <laughs> <laughs> ഹലോ ആ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഞാൻ അത് അരമണിക്കൂറിനകത്ത് ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തും വരുമ്പോ കുറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി പറഞ്ഞ സാധനം കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നില്ല സോണി ഉണ്ട് 
ചങ്ങായിമാരെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളൂപ്പി മേടിക്കാൻ പോയത് കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോ വണ്ടിയിൽ കുപ്പി അയാൾക്ക് നല്ല ശമ്പളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഒരു ലിക്കർ പെർമിറ്റ് എടുത്തോളൂ എല്ലാ ദിവസവും കള്ളു കുടിക്കാനും പെർമിറ്റ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇത്ര വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു സേവനല്ലേ ചെയ്യുന്നേ നിങ്ങൾ കേസ് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ എന്റെ കഥയനുസരിച്ച് അവര് പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ച് പരമാവധി കാശ് ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ മിണ്ടരുത് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കാശ് മേടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു സോ സിമ്പിൾ നിന്നെ സമ്മതിക്കും ഇതല്ലേ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു പ്രാച്ചി നീ എന്താ വിചാരിച്ച ഞാനിത് പുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണോ ഒരു നിലയ്ക്ക് പുണ്യ പ്രവൃത്തി ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ കൂടുതൽ കുറച്ച് കാശും കൂടി കിട്ടിയെന്ന് പുളിക്കോ പ്രാഞ്ചി നീ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്താല് റിസ്ക് എടുത്താല് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മള് ആരൊന്നും പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടൊന്നല്ലല്ലോ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രതിഫലം അതിന് നമ്മള് വാങ്ങിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ അതുപോലെ ഞങ്ങള് പുതിയൊരു കേസ് മാറ്റിപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗുണമുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ചെറിയ ഒരു കശപിശം ഷാനു ഒരുവനെ പിടിച്ച് തള്ളി എന്നിട്ട് നെറ്റിപൊട്ടി സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചോര വന്നപ്പോ ഞാനും വിനയനും കൂടി ഷാനുവിനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു ഇത് പോലീസ് കേസാവും വേഗം മുങ്ങിക്കോളാൻ പറ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നടക്കണ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പുരോഗതി കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഷാനു അന്നേരം മുങ്ങിയതാ ഇതുവരെ മുങ്ങി ഇവിടെ പോയി താഴെ വീണാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു ഓ കേസിനും കൂട്ടത്തിനൊന്നും പോവില്ല പക്ഷെ ഇത് ഷാനു അറിയില്ലട്ടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇത് വെച്ച് നമ്മളൊരു ചെറിയ കളി കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പോളച്ചനെ നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം അല്ലെ പോലീസ് കേസായ നാണക്കേടല്ലേ അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെല്ലിക്ക പ്രാഞ്ചീനെ കണ്ടാൽ ഇലക്കും മുഴുവനും കേടില്ലാതെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കൊള്ളാനോ ഇപ്പഴാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കേണ്ട ശിഷ്യന്മാരായത് ജീവിച്ചു പോണ്ടേ നമ്മൾ രണ്ട് പെഗം കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോളച്ചൻ വരുമ്പോ ഇലക്കും മുഴുവനും കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മട്ടം പോലെ ഡിലീത അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇത് പരമാവധി പറഞ്ഞു വലുതാക്കി നല്ലൊരു എമൗണ്ട് മേടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ആള് ഇവിടുന്ന് വിടും
ഞാനൊരു കമ്പനി നടത്തുവാണ് ഇത് എന്റെ വൈഫ് ഇവളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാം റഹീമും വിനയനും ചെറുതായിട്ടൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ നെല്ലിക്കുന്ന് ഫ്രാൻസിസിനെ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു പിന്നെ ഫ്രാൻസിസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അവര് എന്നോട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് കോളേജിനും മേഡവും വളരെ നല്ലവരാണെന്നും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ സോറി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടു പോയിട്ടോ കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ ഫാമിലി ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ് നമുക്ക് ശാനുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഷാനു ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് അല്ല സ്ഥലം പറയണമെന്നില്ല പുള്ളി സേഫ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഇവിടത്തെ കേസ് പൊളിച്ചു അറിയാലോ ഒരു അടിപൊളി ഉണ്ടായി ചോറ വന്ന കേസ് മാറും ആ പുള്ളിക്കാരൻ നിലത്ത് കൊണ്ട് തല കൂട്ടി ചോറ വന്നതൊക്കെയാണ് വിനയും റഹീമോട് പറയാറ് ആ സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കേസ് നോക്കും മാഡം നാട്ടില് പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കലൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അതിപ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് പുള്ളി അറബി സി ഐ ഡി ആണ് പുള്ളി വിചാരിച്ച കാര്യം നടന്നു എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടത് ഏ അതൊന്നും വേണ്ട പുള്ളി അങ്ങനെ പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള താൽക്കാലത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറയാം പുള്ളിക്ക് കൊമ്പത്തെ പിടിപാടുകളാണ് ആള് വിചാരിച്ച കാര്യം നടന്നു പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മള് സന്തോഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്താ വേണം കൊടുക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഒന്നും പിടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നീക്ക് വട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓ നന്ദിയും കടപ്പാടൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കടമയല്ലേ അങ്ങനെ ഈ മാസത്തേക്കല്ലേ നോക്കും അടുത്ത മാസത്തേക്കല്ലേ നോക്കും ഹലോ നെല്ലിക്കുന്നിൽ പ്ലാൻ ചെ